ஜிவி கேர் ஆஃப் கார்க்கு நான் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன் இவங்க வந்து ஃபாலோஅப்லேயே இருக்காங்க நான் நான் சொன்னால் இல்லைங்க நீங்கள் ப்ரொ ப்ரொடியூசர் கிடைக்கணும்னா வேறு ஹீரோ வச்சு பண்ணுங்க அப்படின்னு அவங்க வந்து இல்லை நான் உங்களை வச்சு தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக வந்து நான் அது எதுனாலும் எனக்கு தெரியல ரொம்ப நன்றி அந்த நம்பிக்கையை வச்சதில் ஸோ ஒரு டூ இயர்ஸ் அவங்களோட ஸ்ட்ரகிளுக்கு அப்புறம் வந்து கிடச்சவர் தான் சிஜி தமிழ்ஸ் இந்த மாதிரி ஒரு கதைக்கு ஒருத்தர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறவங்க ஒத்துக்கிறது பெரிய விஷயம் நான் அப்படி தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் பட் அவர் வந்து என் கூட உட்காரும் போது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட்டாக கண்டிப்பாக இந்த படம் நம்ம பண்ணுறோம் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகும் தமிழ் சினிமாவில் இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கதையாக இருக்கும் அப்படின்னாரு அந்த கான்ஃபிடன்ஸ்லாம் ஆரம்பித்தோம் ஸோ உங்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி படம் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டோம் கரெக்டாக ஃபஸ்ட் ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டு சென்னைக்கு வர லாக்டவுன் போட்டாங்க ஒரு ஆறு மாதம் அதில் கேப் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் வந்து ஷூட்டுக்கு கேரளா போகிறோம் அங்கே போனோடனே இங்கே இருக்க எல்லாமே வந்து கேரளா நான் மட்டும்தான் வந்து சென்னையிலேருந்து போகிறேன் ஸோ என்னை குவாரண்டைன் பண்ண சொல்லி ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் உட்கார வச்சுட்டாங்க ஒரே ரூம்குள்ள குவாரண்டைன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் ஷூட் ரெசி ரெசியூம் பண்ணோம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட் ஃபுல்லாக தான் எடுத்தோம் ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் மட்டும் தான் சிட்டிக்குள்ளே எடுத்துருக்கோம் நினைக்கிறேன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்டு எங்கள் ரூமில் இருந்து போகும்போதே வந்து ஃபோன் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி தான் போவோம் ஏன்னா அங்கே டவர் இருக்காது ஒரு தண்ணி வாங்கணுன்னாலும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நாங்கள் திரும்பியும் ட்ராவல் பண்ணி தான் வந்து தண்ணி வாங்கிட்டு போவோம் ஸோ அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தான் பண்ணோம் நிறைய நைட் ஷூட்டு பார்வதிலாம் வந்து பார்வதி எனக்கும் ஒரு ரெயின் சீ ரெயின் சீக்வன்ஸ்லாம் இருந்தது ஸோ அதில் வந்து அங்கே ஏற்கனவே குளிர் இவங்க அதில் வேறு ரெயின் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க கேரவன் கிடையாது கார் கிடையாது ஸோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாமல் நாங்கள் ரோட்டில் நின்றுட்டுருக்கோம் ட்ரை ஆனால் திரும்பியும் வந்து தண்ணி அடிச்சு விட்டுருவோம் நம்மளால் விடிய விடிய நிறைய ஸ்ட்ரகிள் பண்ணியிருக்கோம் அந்த படத்தில் நீங்கள் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது தெரிஞ்சுருக்கோம் அப்புறம் இந்த படத்தோட இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா எனக்கு வந்து நாலு கெட்டப் இருக்குது இந்த படத்தில் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கெட்டப்ஸில் நான் பண்ணியிருக்கேன் கண்டிப்பாக என்னோடய ஆக்டிங்கில் வந்து அடுத்த ஒரு ஸ்டேஜாக வந்து சொல்கிறாங்க அது பெருசாக சொல்கிறது வந்து மியூசிக் டேரக்டரும் எடிட்டரும் வந்து எனக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக இது பிஃபோர் மெமரிஸ் ஆஃப்டர் மெமரிஸ்னு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் எல்லாம் படம் பாருங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய படத்துக்கு உங்களோட சப்போர்ட் மிகப்பெரிய லெவலில் இருந்திருக்கு இந்த படத்துக்கும் அந்த லெவலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாரும் தேட்டரில் பாருங்கள் நன்றி வணக்கம் ஆக்சுவலி இது வந்து தமிழ்ல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி ஷூட் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் மூவி பட் காரி ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டில இருந்து ஈ ஸ்டார்ட் ஷூட்டிங் ஸோ அந்த டைம்ல ஐ வாஸ் வெரி பேட் டூ பேட் இன் தமிழ் இந்த நவ் அண்ட் பேட் ட்ரைங் டு யூனோ பிக் அப் சம் வேர்ட்ஸ் ஸோ இட் வாஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லைக் யூ நோ கமிங் டு தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி த்ரூ மெமரிஸ் ஸோ அண்ட் those days the uh, shoot was very interesting because most of our shoot was in forest like 90% of the shoot was in forest i only had a small portion so uh, all of my portion was in forest okay and uh, we were adventurous on like and the madri shoot so yeah and talking about my character my character's name is janaki and actually i don't know more about my character even i'm waiting to watch in theaters <laughs> like all you guys <laughs> So, I'm happy that I got to play a role in Memories. I hope you all like it. Please do come and watch it with the letters. Thank you so much. Welcome, Nam Praveen. Sure. Thank you. Cycles and Memories. Memories, I have told you about all the memories. So, in the Memories, I have told you about a psychological movie. So, I have told you about the psychological movies. இந்த மாதிரி மூவி நாம் அந்தவே பார்த்துட்டு இருக்கு அதில் இருந்துகிட்டு என்ன வித்தியாசத்தை கொடுத்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் என்ன தான் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இன்னும் நிறைய பேர் நேற்று கொஞ்சம் இதெல்லாம் இன்டர்வியூஸில் இருந்துச்சு அதில் எல்லாரும் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும்னா இந்த படத்தில் இந்த படத்தில் இப்போ ஒரு எல்லோரும் ஒரு சினிமா பார்க்க போகும்போது நிறைய பேர் அந்த சினிமாவை ரொம்ப நல்லா ரசித்து பார்க்கும் இப்போ இந்த படத்தில் எப்படின்னா இந்த படத்தில் இந்த படம் பார்க்கும்போது நம்மளும் அதில் ஒரு கேரக்டர் இதில் ஒரு கேரக்டரில் வெற்றி நினச்ச ஒரு கம்மியின் கேரக்டர் இருக்குது அந்த கேரக்டர் கூட நம்மளும் ட்ராவல் ஆகிற மாதிரி தான் அப்படி ட்ராவல் ஆனால் மட்டும்தான் இந்த சப்ஜெக்டில் நம்மளால் கரெக்டாக ஸ்டோரியை ஃபாலோ பண்ணி போக முடியும் அந்த மாதிரி அவ்வளோ கன்ஃபியூஷன் இல்லை கிளைமேக்ஸில் வரும்போது நம்ம எல்லாம் கரெக்டாக எல்லாம் வெளியே பண்ணியிருக்கு வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஆக்சுவலி இது வந்துட்டு ஒரு ட்ரீம் கம் டு மொமெண்ட்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பாக பதிமூணு வருஷமா நம்ம சேர்ந்து வந்து ட்ராவல் ப
ஸோ சைக்கோலஜிக்கல் த்ரில்லர்னால அவ்வளோ நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் ரைட் பண்ணியிருக்கு விபின் அது மாதிரி அஜயன் பாலா சார் வந்து வசனம் ரொம்ப நல்லா எழுதியிருக்கவர் ஸோ இந்த படத்தை பற்றி சொல்லணும்னா நிறைய பேரை பற்றி டெக்னீஷன் சொல்லலாம் கண்டிப்பாக முதல் வந்து ப்ரொடியூசர் ஷியூ தமீன் சார் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நமக்கு நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் அவர் கோல்டனே சொல்லலாம் ஆனால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் நம்ம நிறைய ப்ரொடியூஸ் கேட்டே போய் சொன்னேன் ஸோ ஆக்சுவலி தமிழ் ப்ரொடியூசர் கூட தெரியல கேரளாவில் தான் சொன்னேன் தமிழ் படத்துக்காக சொன்னேன் பட் யாருக்குமே என்ன சொல்கிறதுனா இது வந்து ஒரு கொமர்ஷியல் மூவியாக எனக்கு தெரியல வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது எப்படி வந்து இது ஆடியன்ஸ் எப்படி வந்து ஹிட் ஆகுமா இல்லாமல் அந்த கன்ஃபியூஷன் எல்லாருக்குமே இருக்குது அப்புறம் வந்து இந்த மார்க்கெட்டை வந்து எப்படி இருக்குது அந்த ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு மார்க்கெட் எப்படி இருக்குதுலாம் கேட்டு நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இது ஆக்சுவலி ஓப்பனாக சொல்லலாம் ரிஜெக்ட் பண்ண ஸ்கிரிப்ட் தான் இது ஸோ ஷிஜு தமீன்ஸ் அவர் வந்து கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் நான் பக்கத்தில் தான் வீடு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் கேட்டு போய் இந்த ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போதே கேட்டு முடிச்ச உடனே கேட்டேன் யாரு ஹீரோன்னு கேட்டேன் இந்த மாதிரி எட்டு தோட்டாக்கள் அப்புறம் ஜிவின்னு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னேன் சரிங்க ஜிவி முதல் பார்க்கட்டும்னு சொன்னேன் எனக்கு ஒரு டே டைம் கொடுங்கன்னு சொன்னேன் நெக்ஸ்ட் டே அவர் ஜிவி பார்த்துட்டு கோட் பட்டிச்சா நமக்கு கண்டிப்பாக பண்ணிக்கலாம் எப்போ வெற்றிக்கு எப்போ அட்வான்ஸ் கொடுக்கலாம் நீங்க வெற்றிக்கிட்ட கேளுங்க நமக்கு அட்வான்ஸ் கொடுத்து இந்த ப்ரொஜெக்ட் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அன்னையில் இருந்து இன்னும் வரைக்கும் நமக்காக வந்து எல்லா விஷயமும் சொல்லி பண்ணி கொடுத்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இருக்கு இந்த படத்தில் ஆனால் கோவிட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வந்து கோவிட்னால வந்து ஃபுல் ஷூட் இல்லாமல் இருந்து அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அப்புறம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரளாவில் தான் வந்து ஷூட்டிங் பெர்மிஷன் வந்து அவுட்டோ ஸோ அப்போ இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருந்து யார் அங்கே வந்தாலும் பார்த்தா வந்து குவாரண்டைனில் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம டீமாக கேட்கும் போது சரி வெற்றி கிட்ட கேட்கலாம்னு நினச்சேன் பிரதர் இந்த மாதிரி வந்த நீங்கள் பார்த்தா நல்லா குவாரண்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன் பண்ணதே <laughs> <laughs> வெற்றியோட ஒரு நாலு லேயர் இருக்கு நாலு டைப் ஆஃப் ஒரு ஷேடு இருக்கு அவரோட கேரக்டருக்கு கண்டிப்பா அவரோட அவரோட கெரியர்ல வந்து அவர் பண்ணதுல வந்து ஒரு ஒரு நல்ல ஆக்டிங் வந்து இந்த படத்துல பண்ணிருக்கேன்னு ரொம்ப கான்பிடென்டா அவங்க கிட்ட சொல்றேன் கண்டிப்பா அது கிளைமேக்ஸோட அவரோட ஆக்டிங் வந்து வேற லெவல் அவர் பண்ணிருக்கு அது இவ்வளவு கான்பிடென்ட் அவங்க கிட்ட சொல்றது கண்டிப்பா எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் நமக்கு இந்த படத்துக்காக வேணும் அப்புறம் சாண் லோகேஷ் நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் தான் ஷூட் பண்ணது ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் படம் ஷூட் பண்ணிட்டு அப்படியே கொண்டு சாண் லோகேஷ் கொடுத்த வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷான ஸ்கிரிப்ட் த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கு நீங்க பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னேன் அவர் படம் ஒரு டென் டைம்ஸ் பார்த்து பார்த்துட்டு டெய்லி நைட் ஒரு மணிக்கு கோட் பண்ணி ப்ரோ இது கன்ஃபியூஷன் ஆயிருக்கு ப்ரோ இது வந்து எப்படி இந்த கேரக்டர் ஏன் அப்படி வருது அங்க கரெக்ட் இந்த கேரக்டருக்கு அங்க ஏன் ஆனந்த நேம் வருது எல்லாம் கேட்டு டெய்லி நைட் ஒரு மணிக்கு கோட் பண்ணிடும் ஸோ ஒரு ஆறாவது நாள் அவர் கோல் பண்ணிருக்கு ப்ரோ டென் மினிட்ஸ் கொடுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரு ஸ்டோர் சொன்னேன் ப்ரோ இதானே ஸ்டோரி கேட்டேன் ஆமா பிரதர் சொல்லு சரி பிரதர் இனி யா வந்து முடிச்சு விடலான்னு சொன்னேன் கரெக்டா டுவெண்ட்டி டேஸ்ல முடிச்சுட்டு வந்து படமா அவர் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் காட்டும் போது ரொம்ப அழகா அவர் பண்ணிருக்கு மக்களுக்கு புரியுற மாதிரி அவர் எடிட் பண்ணி கொடுத்துருக்கு ஸோ இது வந்து நீங்க பார்க்க போறது வந்து கண்டிப்பா சாண்ட் லொகேஷன் எடிட்டோட வேஷன் அவரோட வேஷன் ஆஃப் ஸ்கிரிப்ட் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு சொல்லலாம் ரெண்டாவது வந்து இசை நம்ம கெவாஸ்கர் அபினாஷ் இந்த கோவிட் தான் எனக்கு கிடைச்ச மியூசிக் டேரக்டர் தான் நமக்கு கிடைச்ச மியூசிக் டேரக்டர் தான் கெவாஸ்கர் அனுஷன் சொல்ல என்னன்னா அந்த டைம்ல கேரளாவில் வந்து கோவிட் கேசஸ் வந்து சீரோ வந்து என்னைக்கு வந்து பிரதாய் விஜயன் வந்து நம்ம சிஎம் வந்து ஆறு மணிக்கு அங்க வந்து பிரஸ் கார் கிட்ட சொல்லிடு ஸோ அன்னைக்கு வந்து சீரோ கேஸ் சொல்லும் போது ரொம்ப இதாக வந்து ஞாபகம் போட்டேன் இன்றைக்கி வந்து கேரளாவில் சீரோ கேசஸ் போடும்போது இவர் அவர் ஒரு கமெண்ட் சொன்னார் நீங்கள் வந்து சரியாக டெஸ்ட் பண்ணலை அதனால தான் அங்கே சீரோ கேஸ்னு சொல்லி கெவாஸ்கர் அவினாஷ் வந்து கமெண்ட் சொன்னேன் பண்ணல கமெண்ட் பண்ணும்போது யார் அந்த கெவாஸ்கர் செக் பண்ணும்போது மியூசிக் டேரக்டர் ஸோ அவர்கள் வந்து இக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு படத்தில் டீசர் ரிலீஸ் ஆயிருக்கு சரி அந்த டீசர் கேட்கும் போது மியூசிக் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தேன் அந்த டீசரோட மியூசிக் நமக்கு நம்ம தேடிட்டு இருந்த ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் மாதிரி ஃபீல் பண்ணேன் சரி மெசேஜில் போய் நம்பர் கேட்டேன் நம்பர் கொடுத்து கரெக்டா அவருக்கு என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிச்சு அப்படியே கொடுத்தேன் ப்ரோ வந்து செகண்ட் ஹாஃப் உங்களுக்கு காட்ட மாட்டேன் நீங்க இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மியூசிக் பண்ணுங்க எப்படி ஒரு ஆடியன்ஸுக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட்